അവൾ തൃച്ചംബരത്തെ ആനന്ദ കൃഷ്ണന്റെ അടയാളമായി അധിക നാളാ സിന്ദൂരം ചാർത്തില്ല ഒലിച്ചിറങ്ങും നെറുനെറ്റിയിലൂടെ ചുടുചോരയായി അതിനി വൈകിക്കില്ല നാഗമടത്തെ പ്രിയങ്ക വർമ്മ അത് മതി നിന്റെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് പകരുന്ന ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല ഈ വിലാസിനിക്ക് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു സംഭവം സമ്മതിക്കണം ആന്റിയെ ആന്റിയുടെ ഫോൺ സംഭാഷണം കൂടി കേട്ടപ്പോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അതോലോക സിനിമ കണ്ടതുപോലെ ഉണ്ട് ആന്റി മുംബൈയിലെ ധാരാവിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആന്റി ഈ ഷർദിലെ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണം കൂടിയാ നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്തിനാ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നീന്തടെ ആദ്യം കാണുന്ന പോലെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിനക്കിതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലൊക്കെ കറിഞ്ഞിറക്കേണ്ട ആളാണോ നീ എടാ എടാ നീ എന്തിനാ സ്വയം ഇങ്ങനെ അപമാനിതിനാവുന്നത് എടാ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്നത് അപമാനമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതങ്ങ് സഹിച്ചു എന്നും സാധാരണക്കാരന്റെ ആശ്രയം ഓട്ടോറിക്ഷയ സാധാരണക്കാരൻ സുബ്രോ നീ ആദ്യം എന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയ കാര്യം പറ വിളിച്ചു വരുത്തിന് വേറെ കാര്യമുണ്ട് പറയാം എന്നാ അത് പറയ ഇന്നലെ ഒരാൾ എന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു നീ സംശയിക്കണ്ട അഖിലാന്റിയൊന്നുമല്ല പിന്നെ അതായത് കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസിന്റെ ഒരു കമ്പനി വെറുതെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ ഞാൻ കണ്ടത് ടാക്സിന്റെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ വന്നത് അയാൾ ഓഫീസില് ഞാനത് സാധിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ നന്ദി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അയാളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അയാൾക്ക് ആ കമ്പനി തുടർന്ന് നടത്താൻ നിന്റെ കയ്യിൽ തൽക്കാലം ക്യാഷ് ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാലോ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് മാർഗം പണം ഞാൻ മറിച്ചേരാം അതിനൊക്കെയുള്ള ചില സോഴ്സുകളെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പോരാതെ വന്ന എന്റെ പി എഫിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു തരാം ലോൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട നീ തൊട്ട പൊന്ന ബിസിനസ്സിലൊന്നും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ തെന്നിന്റയിൽ ആരുമില്ല ഈ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശിവരാമൻ അങ്കിളിന്റെയോ അരവിന്ദിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യവുമായി നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത എന്നും നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം നീ എന്തു പറയുന്നു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങാം സുബ്രു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ആലോചിച്ച ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ലതാ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെക്കുറിച്ച് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ലല്ലോ ഞാൻ അറിയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ 
എന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ കിട്ടുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്താടാ പണം ഞാൻ മറിച്ചറിയാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാന്നോ നീ ഇതിന്ന് പിന്മാറുന്നത് സ്വന്തക്കാരുടെ കയ്യിലെ പണമല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടാത്തത് ബന്ധുവല്ലാത്ത എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് എന്തോ കുഴപ്പം എനിക്ക് അന്യനല്ല സുബ്രു ഹൃദയ ബന്ധമുള്ള സുഹൃത്ത രക്തബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിൽ ശത്രുക്കളാവുകയും സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നും മിത്രങ്ങളായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു സത്യമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഡിമാൻഡുകളില്ല ഡിമാൻഡുകൾ വന്നാൽ അകലാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നീ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മരണം വരെ എന്നും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഈട് നിൽക്കുന്നത് വഴി എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോ നീ നശിക്കാൻ തന്നെ കച്ചമുറുക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ അല്ല അന്തസോടെ ജീവിക്കാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അന്തസോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് ബെൻസ് കാറോ മണിമാളികയോ വേണ്ട സുബ്രു വിരിഞ്ഞ മാറും നിറഞ്ഞ ഹൃദയവും മതി നിനക്കിപ്പോ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ത് ഉപകാരം നിന്റെ ഈ കാറില് എന്നാ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ ആക്കണം നിർത്ര ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ആക്കി തരണം പോലും എടാ കണ്ട് മടുത്ത് നിന്നോട് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുബ്രു ഉണ്ട് മടുത്ത് നിന്നോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഉണ്ടിട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കാറി കയറിയത് നിന്റെ കാറില്ല പട്ടരുന്ന പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ പലയിടത്തും അവഗണിക്കപ്പെട്ടപ്പോ എന്നും എന്നെ പരിഗണിച്ച് കൂടെ നിർത്തിയ കൂട്ടുകാരനാണ് നീ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത സാഹചര്യം കണ്ട് ഉള്ളു ലഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗം പറയാൻ വന്നതാ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ചങ്കി നിലയ്ക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ചിരിക്കട അമ്പലമായ അമ്പലമെല്ലാം കേറി ഇറങ്ങി ദൈവങ്ങളെയെല്ലാം നിന്റെ വരുതിയിലാക്കി അയ്യോ ദൈവങ്ങൾ പോലും അല്പം വായികയേ കനിയാറുള്ളൂ പക്ഷെ നീ മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ചാ മതി ആ നിമിഷം ഉടലോടെ മുന്നിലങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇത് പറയാനാണോ കാണെന്ന് പറഞ്ഞു വിളിപ്പിച്ചത് ആഹാ നീ മിടിക്കുക മീണ്ടും ഇടുക്കി നീ വിചാരിച്ചതെല്ലാം വളരെ ഈസിയായിട്ട് നേടിയെടുത്തല്ലോ പൂച്ചയെ പോലിരുന്ന് പുലിക്ക് നേടാനാവാത്തതൊക്കെ നേടിയെടുത്തവളല്ലേ അതങ്ങ് സമ്മതിച്ചു തന്നേ പറ്റൂ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യം നീ വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുത്തു ആ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയെ ആനന്ദിനെയും പിരിക്കാൻ ഞാനിട്ട പദ്ധതികളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി പൊളിഞ്ഞടുങ്ങി പക്ഷെ നീ പ്രേമമെന്ന ആയുധം എടുത്തു പയറ്റി വളരെ ഈസിയായിട്ട് അമ്മയും മകനെയും കീരിയും പാമ്പും ആക്കി മാറ്റിയല്ലോ സമ്മതിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കഥയിൽ വില്ലത്തി നാഗമിടത്ത് പ്രിയങ്കയോ ഈ വിലാസിനെയോ ഒന്നും അല്ല ത്രിച്ചമ്പരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ ശത്രു ഒളിയം പെയ്ത് വീഴ്ത്തുന്ന യഥാർത്ഥ ശത്രു അതേടി നീ ആദ്യം മകനെ അഖിലയിൽ നിന്നും അകറ്റി 
സ്വയം സിംഹം എന്ന് നടിക്കുന്ന അഖിലയുടെ മനസ്സ് തളർത്തി എന്നിട്ടോ അഖിലയുടെ മരണവെപ്രാളം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ നട്ടപ്പാതിരയ്ക്ക് തൃച്ചമ്പരത്തേക്ക് വന്ന നിന്റെ കണ്ണിലെ ചതി ഞാൻ കണ്ടതാ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ട് നടക്കാതെ പോയതിന്റെ നിരാശ ഇപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ മുഖത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം മാഡം ഇപ്പൊ ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിലേ മുഖഭാവം നോക്കി അഖില മാഡം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും എനിക്കൊരു മാസ്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മാസ്ക് വെച്ച് ഒളിപ്പിക്കാവുന്ന മുഖഭാവം അല്ല ഈ വിലാസിനിയുടേത് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഞാൻ നേടിയിരിക്കും മകന്റെ സംരക്ഷണമില്ലാതെ ആകെ തളർന്നിരിക്കുന്ന അഖിലയെ ചെവിക്ക് ചെവി അറിയാതെ ഇല്ലാതാക്കാനൊക്കെ ഈ വിലാസിനിക്ക് അറിയാം ഏതായാലും അഖിലയെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി തന്നതിന് നിന്നോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് അതെ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും സിംഹത്തെ ചെന്നായി ആക്രമിച്ച ചരിത്രമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അഖില മാഡത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ആ വയറ്റിൽ പിറന്ന മകൻ ആനന്ദകൃഷ്ണൻ എന്റെ ഭർത്താവ് വെറുതെ ഇരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഓടി വന്നത് കണ്ടില്ലേ അഖിലേ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ നീയാണെന്ന് നന്ദന പറഞ്ഞു അത് ശരി തന്നെയാണോ എന്നൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാ ഞാൻ അതിരാവിലെ നിന്നെയും കാത്തി ഇവിടെ നിന്നത് ഇപ്പൊ ആ കാര്യം ഏതായാലും ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയെങ്കിലും മാഡം മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ നോക്ക് എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു മുള്ളു പോലും കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഒരു വിളിപ്പാടകലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാവും തൃച്ചമ്പരത്തെ മൂത്ത മരുമകൾ കൊള്ളാം എന്നാലേ മരുമകൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നും ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പത്രത്തിന്റെ ചരമകോളത്തിലേ മറക്കാതെ നോക്കണം അമ്മായിയമ്മയുടെ പട അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്നും എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുന്ന കുലദൈവങ്ങളെ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇത്രയേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സംഭവിച്ചു പോയ അപരാധങ്ങൾ മാപ്പാക്കണം അനനിമിഷം ഈ തൃച്ചമ്പരത്ത് ആപത്തുകൾ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മരണം വക്കോളം എത്തി തട്ടിമാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആകെ ഉള്ളിലൊരു ഭയം അസ്വസ്ഥമാണ് മനസ്സ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു എന്റെ മകൻ അവനടുത്തില്ലാത്ത ഓരോ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനിയും പരീക്ഷണങ്ങൾ താങ്ങാൻ ശക്തിയില്ല എനിക്ക്
നക്കാ പിച്ച കാശിന് ഏതാണ്ട് കൂലിപ്പണിക്കാർ വേലയ്ക്ക് പോകുന്ന പോലെയാ അവന്റെ രാവിലെയുള്ള പോക്ക് ഉരുമ്പ് പിടിച്ച ഒരു സ്കൂട്ടറും ഉണ്ട് അതിൽ കയറിയുള്ള ആ പോക്ക് കണ്ട ചിരി വരും പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തില് രാജകുമാരൻ തെരുവ് തെണ്ടി ആയതുപോലെ എന്നിട്ടും അവനൊരു കുലുക്കമില്ല പ്രിയങ്കെ അതാ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രണയകാലത്തിന്റെ പ്രത്യേക ലഹരിയിൽ ഭൂതകാലം മറന്ന് ജീവിക്കുക അവൻ ഭാവികാലം നാശപൂർണമാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അവന്റെ ഈ ചങ്കൂറ്റം വരവ് വെച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഒരു നാണമില്ല അവന് നശിക്കാൻ പോകുന്നവൻ എന്ത് നാണ ആന്റി പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് എന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിലാണ് അഖിലം അകന്നു നിൽക്കുന്ന മകനെ ക്രമേണ അമ്മ മറന്നു തുടങ്ങി അരവിന്ദലാണ് ഇനി അഖിലയുടെ പ്രതീക്ഷ അവനീ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അവൻ ചേട്ടന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ നടക്കുകയാണല്ലോ അതൊക്കെ മാറില്ല എന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടികളുടെ ആസ്തിയുണ്ട് തൃച്ചംബരത്തിന് സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും വിട്ടുകളയാൻ അവൻ തയ്യാറാവോ അവന്റെ ഭാര്യ നന്ദൻ അതിന് തയ്യാറാവോ ഒരിക്കലുമില്ല ശിവരാമകൃഷ്ണന്റെ കഥ കഴിയുന്നത് വരെയുള്ളൂ അവൻ ആ ഔട്ട് ഹൌസ് അവൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കുന്നത് അവന്റെ ആ ആത്മധൈര്യം അത് ആത്മധൈര്യമല്ല അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ആ കോടികളുടെ ഉടമ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള സത്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് അവന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ കല്യാണിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന മാത്രേ അഖില അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു കല്യാണിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയതോടെ അവന്റെ നാശകാലം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് മാറണമെങ്കിൽ അവളും മരിക്കണം എന്റെ പ്രതികാരം തീരണമെങ്കിൽ അവളല്ല അവൻ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാവണം അവൻ മരിച്ച അതോടെ തീർന്നില്ലേ ഗംഗ ആ കഥ അതല്ല അവനും ആ അടുക്കളക്കാരിയും മരിക്കാതെ മരിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണണം അവനെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള വഴിയാ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തുവഴി അവൻ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നും അവൻ നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് അവൻ കളവ് കേസിൽ പ്രതിയാവും ഞാൻ അവനെ പ്രതിയാക്കും അവനെ കുരുക്കാൻ വേണ്ടി ആ കമ്പനി ഉടമയെ ഞാൻ വിലക്കെടുക്കുക ആ കമ്പനി ഞാൻ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ കോടികൾ ഞാൻ എറിയും കയ്യിൽ വിലങ്ങണിഞ്ഞ് കള്ളനായി തൃച്ചംബരത്ത് ആനന്ദകൃഷ്ണൻ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നതേ ഗെങ്ങെ നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും അവന്റെ കുട്ടിയെ മുക്കത്ത് വെച്ച് ആ അടുക്കളക്കാരി നടന്ന് തെണ്ടുന്നത് എനിക്ക് കാണണം പാഴ്വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ഈ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ശീലമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയുക ഏറെ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീപ്പിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആനന്ദിനെ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും ഉറപ്പ് സമാധാനമായി ഇന്നത്തെ ഉറക്കത്തിലുള്ള എന്റെ സ്വപ്നം അതാവട്ടെ അത് സ്വപ്നമല്ല ആന്റി യാഥാർത്ഥ്യവാ ആന്റി സന്തോഷത്തോടെ പോയിക്കോ ശരി